哥哥给你挑这地儿。大家好，你是老苍。小明，值了一宿夜班了，吃完早点回去睡啊。哎，你们三个什么事儿？两个先生打架的，大娘就做笔录。哎，你谁呀？哟，吴队，这是咱们新来的中队长吴宇科，吴队长，大家欢迎。带着两个人去做笔录。我办公室在哪？你们俩跟我走，里边。吴队，要不要召集大家开个会？您指示一下。用不着开会，大家该干嘛干嘛。您刚来，得歇歇，熟悉熟悉情况。你怎么称呼啊？卢广信。卢大，嗨，叫老卢就行。老卢，帮我准备套被褥。啊，行，明白了，马上去办。还有事吗？哦，没了，您歇着，我把门给您带上。吴队，刚接到报案，蓝山发现一具女尸，巡警已经到现场了。你联系我们这么久，好不容易才有这个机会，你可一定要准备好。沈总每天特别繁忙，我帮你问了好几次，好不容易才给你争取到见面机会，这么好的机会你一定要把握住啊！我可是极力推荐你的。宣布个事儿啊，下午呢，投资人要来看看我们游戏的开发进度。大家辛苦半年了，我相信一切都是值得的。来，动起来吧，临门一脚，打起精神来。老吴，你调到南山来了。人在我管区发现的，我过来看看。
我感觉这不是第一现场，应该只是抛尸地点。嗯，昨天这儿下过大雨，你看现场破坏的不轻呢。来干活。咱们中队的管区主要是以蓝山景区为主，案子比较少，都是些老旧小区，就是这流动人口可不少，所以这。最近有失踪人口的报案吗？哎呦，一个二十岁男性，一个六十三岁女性，死者是年轻女性，这两个都不符合。不过昨晚咱们接到一个绑架案。绑架案。你女儿叫什么名字？陆杰。年龄？二十一。是什么时候失去联系的？大概一周前。大概？他出去玩，以前也有一连好几天不回家的时候。为什么不第一时间报警？我怕他会伤害我的女儿。这是一个关于谎言的故事。玩家在游戏世界里扮演的不是一个人，而是一个虚无的影子。他的特殊技能是可以洞穿每一个人内心的阴暗面。这个影子一直希望可以变成人，所以呢，他需要通过用谎言的形式去引诱和激发每一个人内心的阴暗面。所以说，这款游戏的结果就是谎言和阴暗面越来越多，而真实和阳光越来越少。我可以这么理解吗？作为主人公的影子，依靠谎言来赢得胜利。即便最后做了国王，得到的既不是财富，也不是权利，而只是做回了一个普通人。你不觉得你这个逻辑设定的非常荒谬吗？这个游戏太黑暗了。那。余总，你再展开谈一谈细节设计吧。哦，好的，好的。呃，关于游戏细节呢，我们在设计的起初啊就非常在意。您可以看我们空间上的这些家具的排布。等着我，我马上过来。今天先到这儿吧，回头再说。慢走啊！别着急啊，我盯着呢。不对，来个人呢。是沈辉
顾总，你看，沈总今天的态度不会有什么问题吧？你已经把我全部家当都压上去了，还有我那些员工，辛辛苦苦跟我干了这么久，都让人家白干了。别担心，他肯问问题，就说明他感兴趣。毕竟你们见面时间太短，沟通也不充分嘛。看着点路呀！我说，耳机都让你给撞掉了，你给我注意点啊！我下次注意。帮我开个标间，请出示一下您的身份证。呀，我忘带了。派出所有规定，必须要出示身份证。那用你的先帮我开一件吧，真的很抱歉。嗯、知道为什么叫你到这儿来吗？根据省会提供的信息，死者是在晚上十点左右离家的，所以在这个时间段在周边出现的人，更有可能见过他的行踪。找你了解一下，你是每天晚上都出来跑步吗？差不多吧。大概是什么时候？一般都十点钟左右。九月十五号晚上十点左右，你见过这个女孩吗？这个。都十多天了，这谁能记得住啊？晚出或者晚归的女孩应该不多。我给你一些照片，麻烦你再帮我好好回忆一下。行了吧，没什么事，我走了。等等，大哥，你不会想碰瓷儿吧？好端端的，干嘛要翻墙出来啊？现在乙方都管这么宽了吗？没事，我走了啊，别再跟着我了。那我只能打电话问沈总了。你到底想干嘛呀？再聊会儿。你慢点吃，咱们先吃便当，好不好？到底怎么回事
。我事先说一下，我答应你来就过来吃饭的，不是来接会什么的。你叫什么名字呀？于海。来，带你吧。我劝你啊，还是不要多管闲事儿。我叫陆杰，马路的路，杰瑞的杰。啊，你爸姓沈，你姓陆，你能不能想好了再骗我？别逼我人肉你。怎会有一个姓沈的女儿？我妈在我很小的时候就病死了，所以我姓陆。满意了吗？老谢啊，说到抱歉。那，你今天晚上是离家出走啊？为什么要？我上个厕所。啊。哎，二位要点什么？好。你好，我们来询问一些事儿。啊，您说。麻烦问一下，九月十五号晚上十点之后，你有在附近见过这个女孩吗？没见过。晚上十点以后，这周围也没什么人，你再好好想想，有没有听到有人吵架或者叫喊？没有。咱们今天问了这么多人，都没人见过陆姐。咱们问的可是十天前的事儿了，这儿人员流量这么大，没人留意也正常。你说有没有可能，陆姐就没往这边走啊？如果是你，你晚上十点和父亲吵架，离家出走。你怎么办？找地方过夜。去哪儿呢？朋友家，酒店。遇到你之前啊，我走访过周围几家住户，他们都说沈家平日里跟邻居也没什么交往，所以陆杰应该在这附近没什么地方可去。根据目击者所见，他确实是步行。他是步行，其实活动范围并不大。目击者看见他沿着滨西大道一直往前走，那他应该会到这附近吧？但咱们今天不是也在这儿问了吗？也没人听到什么求救或者是挣扎的声音啊？有没有可能绑匪使用了迷幻类或者麻醉类的药物？还有一种可能，嗯，绑匪跟陆杰认识。说说吧，为什么离家出走吧？嗯，那串有点凉了，让他们热热吧。服务员，哎，帮我把串热一下。走。哎，干嘛呀？你干嘛呀？喝它呀。这个是是。这是不是你给我爸买的吧？是。我喝跟他喝一样，你放心，我不白喝你的。关键时候我会替你说话的，喝你点酒，看你这小气的。我就没见过吃烧烤喝茅台的。哎，烧烤配茅台，小劲儿马上来，来点不？喝了啊。嗯。行，酒也喝上了啊。说说吧，因为什么离家出走？是你爸打你了，还是骂你了？那倒不至于，他们，他们可没那么真实。什么意思？沈辉，只宠我姐，从小到大都那样。我做什么都是错的，我姐做什么都是对的，在家里就像那种，表面特别好，背后捅刀子那种，你知道吗？我觉得吧，应该是你姐给你听话。是，嗯，她就是很听话的。我姐是我爸跟外面一个女的生的
。具体什么情况我不知道，应该就是我爸只爱那个女的，不爱我妈，所以就差别对待了。那，你都忍了这么多年了，干嘛非得挑今天离家出走？我姐冤枉我，说我划坏了她的包。那明明是他那折耳猫挠的，他非说是因为我没有故意把他包弄坏的。一个包至于吗？是不至于，我不怕跟他撕破脸。最可气的是，他说完我以后，他又跟我说：“没事儿，你要是真喜欢，我下个礼拜去巴黎再给你买一个不就行了？”你说恶不恶心？我当时就火了。那我发了也好，反正那个家我就待不下去了。老子没工作。你接着说。叔叔。别叫我叔叔。哥哥。嗯。我今天出门太着急，没带身份证，也没拿手机。我联系不上朋友，也没法住酒店。你要是不嫌弃我的话，你能不能让我在你家住一晚上？不行，住一晚上，一晚上也不行。不我说你这孩子胆儿够大的，我要是个坏人怎么办？我不怕。你要真对我有什么贼心，我爸肯定饶不了你。别说这些没用，不行。那行，你要是不让我去住。我要真有个三长两短的，我就跟我爸说，是你不收留我。你怎么耍无赖呢？行了，就这么定了啊！我敬你，我干了啊！嗯哼，到了。我鞋先换了。哎。去吧，我换你出去。换换换！哇，我这都什么呀？别到处乱碰啊！<笑>我手感不错呀、啊。哎，我试吧。呀！哎呀，什么味儿啊？这玩意可怎么住啊？我没说过要让你住卧室。马桶里啊！喂，你知道有吹风机吗？上个月化了还没买呢。你用什么洗发水啊？一股中药味儿，你掉头发呀、啊？好看啊！晚上你睡沙发。我腿是不是还挺好看的？还行吧。玩什么呢？别乱动啊！我在工作呢。碰一下怎么了？能爆炸呀、啊？哎，这小气，你就活该是只单身狗。不然我以后叫你狗叔吧，还挺好听的。
。那我现在所在的位置就是本届马拉松比赛的起点——黄湖广场。在我的身后，大家可以看到，哎呀，续续有非常多的选手正在准备当中。哎、呀，空了空了空了空了狗叔，我先睡了啊，你也早点睡吧，熬夜掉头发啊。给我出来！哎呀，你大爷的，吓我一跳！干嘛呀？你要干嘛呀？我睡觉啊！我不是说了吗？你睡沙发。你让一个女孩睡沙发，你还是不是男的呀？别跟我说那些没用的，赶紧出来！我今儿就在这儿睡吧。有本事你把我扛出去啊！来呀、啊，来！你今儿要是敢睡我卧室，明天一早就给我滚蛋！我不回去。哎，把门给我带一下，我睡觉了啊！不听话，你现在就穿上你的衣服，拿着你的东西给我走人！你们怎么都一样啊？我跟谁一样啊？沈辉。我要上班了，你也收拾收拾吧，我送你回家。你又想住这儿啊？这床又臭又硬，你这辈子多久没晒了？熏得我一晚上没睡着觉。我愿意住这儿更好啊，等你动作快一点啊。不用你送，我自己走。自己走也行，请你出门的时候给我把门带好。顾总，才来，你这是哦，刮刮了一下。哎，走吧，沈总在办公室等你。哎哎，进来。沈总，于总到了，进来吧。沈总，坐。啊，沈总，我的那个游戏
，您考虑的怎么样了？能看得出来，你们在这款游戏上花费了很多心血。您要是有什么意见，您尽管提我。我们希望这个游戏可以更好。李先生，我是一个商人，我希望把我的钱投在有市场前景的地方，而不仅仅是想做一个某个人的个人理想的试验品，懂我意思吗？沈总，我我知道我的这款游戏呢，它可能可能风格化比较强，但是现在在市场上确实没有出现同类型的产品。我相信它一旦问世，肯定会脱颖而出的。你是在质疑我的判断吗？没有。你知道吗？你的这款游戏。有一种强烈的价值观的压迫感和输入感，所以游戏玩家体会不到他玩游戏时带来的满足感和爽感。您觉得哪儿不好，我可以改。对不起，这个项目我不打算跟进了。沈总，任何一款。成功的游戏刚刚问世的时候都是不完善的，就是因为他们坚持了自己的风格，做到了独树一帜，才占有了他们的市场份什么风格？嗯，游戏是给人造梦的，可你用游戏引导大家理性的去思考，让大家体会这种痛苦，是这样吗？嗯，李先生，我会用心的花我的每一分钱，我也会用心的。去选择我每一位合作者，所以我让人调查了你。你有一个不幸的家庭，还有一段不幸的成长经历。你的这款游戏就像你本人一样，孤独、傲慢、自我，同时又很自卑，就像那朵躲在阴暗角落里，永远也不可能长大的蘑菇一样。知道什么是孤独吗？有的人说孤独就是我走在人群当中，却和所有的人都隔着一层。可是，在我看来，孤独其实在每个人的心里。你想把自己的童年讲给所有人听，可是又无人可讲，所以你就借着这款游戏，是想博得点可怜的同情心罢了。对不起啊，我说话比较直接。我的所有身家都放在这游戏上了。如果您这个时候撤资，就是把我往绝路上逼。所以，能不能请您再考虑考虑？我想，我不需要。很遗憾，你的这款游戏到此为止吧。
上双眼，然后狠狠地忘记。若眼见晴空。